ఓకే అందరికీ నమస్కారం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఈ రాష్ట్రంలో మద్యంలో ఇసుకలో దోపిడీ జరిగిపోతుందని చెప్పి ముసలి కన్నీరు గారుస్తూ ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో వ్యవస్థలన్నీ నాశనం అవ్వడానికి కారణం మీరు కాదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ ధనదాహానికి ప్రజల్ని రక్తాన్ని పీల్చి డబ్బులు చేసుకుంది వాస్తవం కాదా ఇవాళ మీరు మాట్లాడే అర్హత మీకుందా ఈ రాష్ట్రంలో మద్యం విధానం ఏ రాష్ట్రంలో జరగనటువంటి ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరుగుతున్నటువంటి మద్యం విధానాన్ని మీ స్వార్థం కోసం మీ దోపిడీ కోసం మొత్తం విధానాన్ని మార్చేసి ఎక్కడ మళ్ళీ మీకు అడ్డు అదుపు లేకుండా చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో పటిష్టంగా ఉన్నటువంటి ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ని టాస్క్ ఫోర్స్ కానీ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా నిర్వహించే మరి ఆనాడు పర్యవేక్షణలో నడిచినటువంటి విధానాన్ని రద్దు చేసి డిపార్ట్మెంట్నే నిట్ట నిలువున చీల్ చేసి స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో అని పెట్టి సెబ్ అని చెప్పి సపరేట్ చేసి డెబ్బై శాతం మందిని ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి డైవర్ట్ చేసి మీ అక్రమాలకి ఎక్కడా కూడా అడ్డు అదుపు లేకుండా చేసుకోవడానికి చేసింది వాస్తవం కదా ఈరోజు మళ్ళీ మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే దియ్యాలు వేదాలు వాళ్ళు ఇస్తున్నట్లుగా ఉంది మీరు చేసినటువంటి విధానంలో డిస్టలరీస్ దగ్గర నుంచి ఎక్కడైతే ఉత్పత్తి జరుగుద్దో ఈఎన్ఏ దగ్గర నుంచి డిస్టిలేషన్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర నుంచి డిపోల దగ్గర నుంచి కింద రీటైల్ అమ్మకాల వరకు సామాన్యుడికి అమ్ముకునే వరకు కూడా మొత్తం మీ ఆధీనంలో పెట్టుకుని గవర్నమెంట్ షాపుల పేరుతో మీరు చేసినటువంటి దోపిడీ ఇవాళ రాష్ట్ర ఆదాయం నష్టపోయింది ప్రజలు ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోయారు పనికిరాని చెత్త బ్రాండ్లు పెట్టి మొత్తం ఆ డిస్టిలేషన్ విధానంలోనే కల్తీలు చేసి మొత్తం కూడా ఒక అడ్డు అదుపు లేకుండా ఎదురు చెప్పేవాడు లేకుండా ఇవాళ వేల మంది కొన్ని లక్షల మంది దాదాపు యాభై లక్షల మంది అనారోగ్యం పాలైపోయింది వాస్తవం కాదా లివర్లు పోయి కిడ్నీలు పోయి పెరాలసిస్ వచ్చి ఇది వాస్తవం కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాదాపు లక్ష మంది పైన ప్రాణాలు కోల్పోయింది వాస్తవం కదా ఇవన్నీ కూడా డేటా ఉంది ఆత్మహత్యలు జరిగినాయి కానీ ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా డేటా ఉంది మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకా ఏం చెప్పాలా ఎందుకంటే మీరు చేసినటువంటి విధానం వల్ల అనేక అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయి మొత్తం అక్రమాల్లో ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు మంది సూపర్వైజర్లు రెండు వేల రెండు వందల నలభై ఐదు మంది సేల్స్మెన్స్ తొలగించబడ్డారు మరి అక్కడ అక్రమం జరిగింది వాస్తవం కదా మీరు ఇచ్చినటువంటి లెక్కలేగా ఎంఆర్పి ఉల్లంఘన కేసులు తొమ్మిది వందల ముప్పై పెట్టింది మీరు గవర్నమెంట్ షాపులు గవర్నమెంట్ షాపుల్లోనే తొమ్మిది వందల ముప్పై కేసులు ఎంఆర్పి వైలేషన్స్ జరిగినాయి అంటే మీ మనుషులు కాదా వాళ్ళంతా ఏంటి ఇవన్నీ కూడా కొన్ని వచ్చినాయి అఫీషియల్గా వచ్చినాయి మాత్రమే అనఫీషియల్గా ఇంకా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు దోచుకున్నారు బ్రాండ్ మిక్సింగ్ లూజ్ సేల్ ఫేక్ లేబుల్స్ అంటే ఇదంతా కూడా ఎనిమిది వందల యాభై ఆరు కేసులు ప్రభుత్వ దుకాణాల్లో నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ మద్యం అమ్మకాలపై నమోదైన కేసులు ఇరవై అంటే ఇవన్నీ మీరు తగ్గించుకున్న ఇంతకంటే వంద రేట్లు ఉంటాయి నాన్ డ్యూటీ పెయిడ్ లిక్కర్స్ గవర్నమెంట్ షాపుల అమ్మకాలు ఆర్థిక అవ అవకతవకలపైన నలభై ఐదు కేసులు రెండు కోట్ల అరవై మూడు లక్షలు అరవై ఎనిమిది మద్యం షాపుల్లో దొంగతనాలు చోటు చేసి చోటు జరిగినాయని చెప్పి ప్రభుత్వానికి ఒక కోటి ముప్పై ఒక్క కోట్ల నష్టం జరిగిందని చెప్పి ఇచ్చింది ఈ లెక్కలన్నీ ఎవరిచ్చారు ఇవన్నీ 
ఇవన్నీ మీరు చేసినవి కాదా మీ మనుషులు చేసినవి కాదా పంతొమ్మిది ఇరవై నాలుగు మధ్యలో మూడు వందల ఇరవై ఒక్క పర్సెంట్ మద్యం అక్రమణ అక్రమ రవాణా కేసులు నమోదయ్యాయి అంటే అక్రమంగా ఈ రవాణా జరిగిందనేది లెక్కల్లో తేలుతూ ఉన్నాయి ఏపీకి నాన్ జ్యూటీ పేడ్ మద్యం రెండు వేల పన్నెండు పర్సెంట్ ఇంపోర్ట్ అయింది ఈ ఎన్డిపి వల్ల మీరు మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకున్నారు ప్రభుత్వానికి రావాల్సినటువంటి ఆదాయం మొత్తం కూడా పోయింది అవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి తెస్తారో తెలియదు దాంట్లో ఆరోగ్యం ఎంతవరకు ఉంటుందో కూడా తెలియనటువంటి పరిస్థితి ఇవన్నీ చేసి ఈ సెబ్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాం ఆ సెబ్ అనేది లేకుండా చేసుకోవడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా కేసులు రాకుండా చేసుకునే ప్రయత్నం ఇవన్నీ కూడా ఇంత దారుణాలు చేసి ఇంత ఘోరంగా మీరు ఈ రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని పక్క రాష్ట్రాలతో చూసుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి కానీ గతంలో వేరియేషన్ మనకి కానీ తెలంగాణకు కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిదిలో ఉంది నాలుగు వేల కోట్లు మాత్రమే ఈరోజు చూసుకున్నట్టయితే పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి దాదాపు నలభై రెండు పా నలభై రెండు వేల ఏడు వందల అరవై రెండు అంటే ఇప్పటికి ఈనాటికి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై నాలుగు మధ్యలో దాదాపు నలభై రెండు వేల ఏడు వందల అరవై రెండు కోట్లు వ్యత్యాసం వచ్చింది అంటే ఏమైంది ఆదాయం మొత్తం అప్పుడు తెలంగాణకి ఆంధ్ర రాష్ట్రాల గ్యాప్ కేవలం నాలుగు వేల కోట్లు అయితే మీరు దిగిపోయే నాటికి దాదాపు నలభై రెండు నలభై మూడు వేల కోట్లు రావాల్సినటువంటి ఆదాయం అంత వ్యత్యాసం ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలంగాణకు వచ్చిందంటే ఈ ఆదాయం ఎక్కడ పోయింది మీ జేబుల్లోకి పోయింది కదా ఇదంతా ఇవాళ ఇవన్నీ కూడా అరికట్టడానికి మేము ఒక మంచి విధానాన్ని తీసుకురావడానికి అనేక రకాలుగా ఎందుకంటే సరిహద్దులు ఆ కర్ణాటక ఉంది ఇటు తమిళనాడు ఉంది అటు ఒరిస్సా ఉంది కొంత ఛత్తీస్గఢ్ కూడా తగులుతుంది ఈ సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళ అమ్మకాలు పెరిగినాయి ఎందుకని ఇక్కడ పనికిరాని చెత్త తాగ తీసుకోలేక అక్కడ పారిపోయాయి అక్కడ అక్కడ తీసుకోవడం అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇంపోర్ట్ అవ్వడం ఈ ఆదాయం అంతా పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోవడం మీ దోపిడీ కోసం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి ఆదాయాన్ని మీరు చేసినటువంటి విధానాల వల్ల రేట్లు పెంచేశారు యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు అన్నటువంటి బ్రాండ్ని ఒక్కసారిగా రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు చేసేస్తే సామాన్య ప్రజలు ఎక్కడి నుంచి వస్తారండి ఇదే కాకుండా నాసి రకమైనటువంటి జే బ్రాండ్లు తీసుకొచ్చి ఆ జే బ్రాండ్లు తాగి మరి నాడు చెప్పినట్లుగా మరి విపరీతంగా ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి సందర్భాలను మనం చూసాం మీ గంజాయి మీ డ్రగ్స్ ఇవన్నీ కూడా పెంచుకోవడానికి అమ్మకాలు పెంచుకోవడానికి కొద్దిగా యువతలో బీరు బీరు అలవాట్లు ఉంటే వాటిలన్నిటి కూడా డైవర్ట్ చేసుకోవడానికి మీ వైపు చేసుకోవడానికి మీరు ఆదాయం చేసుకోవడానికి బీర్ సేల్స్ తగ్గించేశారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇవన్నీ చేసి ఇప్పుడు మీరు నీతి కౌరులు చెప్తా ఉన్నారే ఇవాళ అందుకనే పక్క రాష్ట్రాల్లో కన్నా ఒక చక్కటి మద్యం ఎక్కడా కూడా ఎటువంటి కల్తీలు లేకుండా చేయాలి ఎందుకంటే తాగేవాడిని ఎవరు ఆపలేం కానీ వాళ్ళకి సరైనటువంటిది అందించాలనే ఉద్దేశంతో దాన్ని ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది రాకుండా ఇప్పుడు దాదాపు ఆరు రకాలైనటువంటి టెస్టులు చేసి ఈఎన్ఏ పరీక్షలు కూడా చేసి ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా దాని ద్వారా ఈఎన్ఏ పరీక్షలు చేసి ఆరు దశల నుండి పదమూడు దశలకు పెంచాం తద్వారా ఎక్కడా కూడా ఇంతకుముందు కేవలం దాంట్లో ఎంత ఆల్కహాలిక్ పర్సంటేజ్ ఉందో మాత్రమే పరిశీలన చేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ కంటెంట్తో పాటు వలటైల్ యాసిడ్స్ ఈస్టర్స్ హయ్యర్ ఆల్కహాల్స్ ఇలాంటి కొన్ని అదనపు పరీక్షలు కూడా చేసి ప్రైమరీ డిస్ట్రీలోనే ఐదు రకాలైనటువంటి నాణ్యత పరిమా పరిణామాలని పరిశీలన చేసి మాత్రమే ఇలాంటి కార్యక్రమాలని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది అలాగే తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే 
సామాన్యులకు కూడా అందుబాటే ఉండేదిగా క్వాలిటీతో కూడుకున్నటువంటి లో ప్రైజ్ లిక్కర్ని ఇవాళ అందిస్తడం అవి కూడా మరి గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూసాం ఆ లో కాస్ట్ అంటే నూట యాభై రూపాయలు పెట్టుకుని ప్రజల్ని దోపిడీ చేసుకున్నాడు జేబులు కొట్టేసేవాడు మరి ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు ఎందుకంటే కొన్ని బ్రాండ్లు రేట్లు తగ్గించడానికి టెండర్ కమిటీ కావాలి టెండర్ కమిటీ ఒక రిటైర్డ్ జడ్జితో రిటైర్డ్ రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జ్ గారితో ఒక టెండర్ కమిటీ ఫామ్ చే చేస్తున్నాం ఆ టెండర్ కమిటీ మొత్తం ఈ ప్రైజెస్ కానీ ఎంఆర్పి కానీ అలాగే లేబుల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఫైనల్ చేయాల్సింది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టెండర్ కమిటీ ద్వారా పక్క రాష్ట్రాలు కూడా పరిశీలన చేసుకుని ఏ రకంగా మనం తగ్గించుకోవచ్చో ట్యాక్సెస్ తగ్గించుకునే విధంగా ఆ ప్రైజ్ని డిస్టరీస్తో కూడా నెగోషియేట్ చేసి తగ్గించడం కూడా జరుగుతుంది మరి మనం చూసాం గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ రకంగా అక్రమ మద్యాన్ని తీసుకున్న దాంట్లో ఎటువంటి నిబంధనలు పాటించాల ఇష్టం వచ్చినట్టు నైట్ పెంచారు నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ తగ్గించారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే పెంచారు ఏంటో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఒక నిబంధనలు పాటించకుండా చేసినటువంటి విధానం ఇవాళ మనం చూసాం అట్లాగే మొత్తం ఇప్పుడు కొత్త విధానానికి శ్రీకారం చుట్టాం అసలు ఈ విధానాన్ని కూడా స్టడీ చేయడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకంటే గో ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే దీని మీద ఒక వైట్ పేపర్స్ రిలీజ్ చేశాం ఎక్కడెక్కడ ఎంతెంత దోపిడీ ఈ ప్రభుత్వంలో జరిగిందని చెప్పి ప్రాథమిక ఆధారాలతో సహా వైట్ పేపర్స్ రిలీజ్ చేసి దాదాపు పంతొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలు దోపిడీ జరిగిందని చెప్పి మేము ఆ రోజున వైట్ పేపర్స్ క్లియర్గా ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మేము అందరూ కూడా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత దాని మీద సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీ జరుగుతోంది ఎవరు కూడా తప్పించుకోలేరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు చేసి ప్రజల మాన ప్రాణాలతో ఆడుకుని ఇవాళ మీరు నీతి కౌరులు చెప్తా ఉంటే ఇంతకంటే సిగ్గుచేటి ఇంకోటి ఉండదు అందుకనే ప్రభుత్వం కూడా వెంటనే ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేసి ముఖ్యం ముందుగా సెబ్ ఏ రకంగా అయితే మీరుని ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ని విడగొట్టారో ఇవాళ సెబ్ కింద మీరు పెట్టినటువంటి దాన్ని రద్దు చేసి తిరిగి మళ్ళీ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి అన్ని రకాలుగా కదా పాత సెబ్బును రద్దు చేసి ఇవాళ మళ్ళీ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ని బలోపేతం చేశాం దాంతోపాటు క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకుని క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీకి టోటల్ రిపోర్ట్ తెప్పించుకుని ఆ రోజున డిప్యూటీ కమిషనర్ గారు ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ కర్ణాటక తమిళనాడు కేరళ రాజస్థాన్ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎందుకంటే అక్కడ కొంత గవర్నమెంట్ షాప్స్ విధానం ఉన్నాయి ప్రైవేట్ షాప్స్ విధానాలు ఉన్నాయి కొన్ని మిక్స్డ్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా పరిశీలన చేసి ఫీడ్బ్యాక్ తెప్పించుకుని అట్లాగే కొంతమంది స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉంటారో మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ని అలాగే కొంత ఇండియన్ మేడ్ ఫారెన్ లిక్కర్ కానీ కొంత ఫారెన్ లిక్కర్ సంబంధించినటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ పిలిపించి వాళ్ళందరితో కూడా డిస్కస్ చేసి ఒక హెల్తీ డ్రింక్ ఎందుకంటే పబ్లిక్ హెల్త్కి సంబంధించి మనకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి దాని మీద ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి డ్రాఫ్ట్ ఎక్సైజ్ పాలసీ ప్రైవేటైజేషన్ మీద కానీ అలాగే రిటైలింగ్ మీద కానీ అట్లాగే ఎన్ని షాపులు పెట్టాలి కొంతమంది ఎందుకంటే గతంలో ఇదే వృత్తిలో కళ్ళు వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కొంత రిజర్వేషన్ కావాలని చెప్పి వాళ్ళు అడుగుతూ జరిగింది దాన్ని కూడా ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి గీ గీత కులాల కోసం ఎవరైతే కళ్ళు గీత కార్మికుల కులాలకు సంబంధించి ఒక ఐదు కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి మనకి వాళ్ళందరూ కూడా కలిపి వాళ్ళకి ఎన్ని షాప్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఒకటి అలాగే డిస్పోజల్ మెథడ్ కానీ ఈ షాప్స్ డిస్పోజ్ చేయటం రీటైల్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ మొత్తం కూడా సరిచేసి ఒక ఎక్సైజ్ పాలసీ ఇచ్చాం దాని మీద మరి టెండర్లు కాల్ కాల్ ఫర్ చేస్తే మొన్న అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి మొన్న పదకొండవ తారీఖు వరకు మరి దీని మీద పిలిచినప్పుడు 
చాలా పారదర్శకంగా చేశాం కాబట్టి దాదాపు ఎనభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై రెండు మంది అప్లై చేసుకున్నారు స్వేచ్ఛగా ఇందుట్లో మేము ఎక్కడ పార్టీలు చూడలేదు ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళకి అందించామే దాదాపు పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వచ్చింది అలాగే మొత్తం టెండరింగ్ విధానం కూడా డ్రా సిస్టమ్ పెట్టించి వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా కలెక్టర్స్ సమక్షంలో ఇరవై ఆరు జిల్లాల్లో కూడా చాలా పారదర్శకంగా డ్రా తీసాం అలాట్మెంట్ జరిగింది ఎక్కడ కూడా చిన్న సంఘటన కూడా జరగకుండా అలాట్మెంట్ జరిగింది ఇవాళ పదహారో తారీఖు నుంచి వాళ్ళకి ఇంత ఓపెన్గా మేము వాళ్ళందరూ కూడా పార్టీలకు అతీతంగా వాళ్ళందరూ కూడా అందించాం వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్టాక్స్ పెట్టి ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకొస్తున్నారు ఈ లో కాస్ట్ లెక్కర్ కూడా త్వరలోనే చాలా చోట్లకు వచ్చింది ఇంకా డిమాండ్ తగ్గట్టుగా సప్లై కూడా అందించడం కూడా జరుగుతుంది దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానాలు లేదు ఈ రేట్స్ కూడా మళ్ళీ సరళీకృతం చేస్తాం ఒక టెండర్ కమిటీ విధానం వచ్చిన తర్వాత రేట్లన్నీ కూడా ఒక రీ రీస్ట్రక్చర్ చేసేదానికి కావాల్సినటువంటి అన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరుగుద్దని కూడా మరి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అట్లాగే దాదాపు మూడు వందల నలభై షాప్స్ గల్లు ఏదైతే గీత కులాలకు సంబంధించిన ఈ త్వరలోనే ఆ ప్రక్రియ కూడా పూర్తి చేయాల్సింది ఉంది త్వరలో దాన్ని కూడా పూర్తి చేయడం కూడా జరుగుతుంది అట్లాగే కొన్ని ప్రీమియం స్టోర్స్ అని ఇలా కొత్తగా పాలసీలో ఎందుకంటే టూరిజం కానీ దానికి సరిపడే విధంగా అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసే విధంగా ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు ఇబ్బంది రాకుండా నిబంధనలకు ఎక్కడ కూడా ఆటంకం కలిగించకుండా హండ్రెడ్ మీటర్స్ దేవాలయాలకి స్కూల్స్కి కఠినంగా చాలా స్ట్రిక్ట్గా చెప్పడం జరిగింది హండ్రెడ్ మీటర్స్ రేడియస్లో స్కూల్ ఉంటే దానికి హండ్రెడ్ మీటర్స్ రేడియస్లో ఎక్కడ కూడా షాప్స్ పెట్టడానికి వీల్లేదు అట్లాగే కొన్ని పవిత్రమైనటువంటి స్థలాలు తిరుమల తిరుపతి సంబంధించినటువంటి కానీ అలా పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశాల్లో అక్కడ కూడా చాలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం అలాగే స్కూల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా పకడ్బందీగా చేయటమే కాకుండా గ్రాడ్యువల్గా దీన్ని మధ్యంలో కొంత ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ను కూడా బలోపేతం చేసుకునే దానికోసం డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా రీస్ట్రక్చర్ చేసుకుంటూ డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్ రీహాబిటేషన్స్ కూడా ఎందుకంటే కొన్ని చోట్ల గ్రాడ్యువల్గా దీన్ని ఏ రకంగా చేయాలనే దానికోసం కొంత అవేర్నెస్ తీసుకురావాల్సినటువంటి కార్యక్రమాల కోసం కొంత టూ పర్సెంట్ సెజ్ కూడా పెట్టుకుని అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఈ దీని ద్వారా చేసుకెళ్తూ ప్రజలకి అన్ని రకాలుగా కూడా అందించాలనే ఉద్దేశంతో మరి ముందుకెళ్తుంటే ఈ రకంగా దుర్మార్గమైనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ఆయన ఆదాయం పోయినట్లుగా పోయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ మేము ఇంత పారదర్శకంగా చేసాం మీ నాయకులు కూడా వేసుకున్నారు మీ మీ నాయకులు కూడా షాపులు వచ్చినాయి ఎక్కడ కూడా మేము లాటరీలో తప్పు చేసామని కానీ డిప్పులో తప్పు చేసామని కానీ ఎక్కడన్నా వేయకుండా చేయటం కానీ జరిగితే ఆన్లైన్ కూడా పెట్టాము ఆన్లైన్లో కూడా వచ్చి అప్లికేషన్స్ వేసుకున్నారు దాదాపు తొంభై వేలు దగ్గర దగ్గర అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయంటే ఎంత పారదర్శకంగా చేసామనే దానికోసం ఇదే ఒక నిదర్శనం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చాలా పారదర్శకంగా ఈ కార్యక్రమాలని ఈ రాష్ట్రంలో మరి ఎందుకంటే ఇది తప్పదు ఈ విధానం ఈ మద్యం విధానం అమలు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది దాన్ని ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేయడం జరిగిందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసు మరొకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు ఈ రకంగా ప్రభుత్వం మీద సంబంధం లేనటువంటి విషయాల మీద మీరు ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా విమర్శ చేయాలని ప్రయత్నం చేసే మటికి తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని కూడా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలియజేస్తూ ఇవాళ మీ నాయకులు మీరు చేసినటువంటి దోపిడీ వల్ల ప్రజలు అన్ని రకాలుగా నష్టపోతే ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సిగ్గుండాల మీ ధనదాహానికి మద్యం విధానాన్ని మొత్తం కూడా వ్యవస్థనే భ్రష్టు పట్టించారా ఇవాళ ఒక చాలా పారదర్శకంగా మీ కార్యక్రమం చేస్తా ఉంటే దీని మీద బురద చల్లాలని ప్రయత్నం చేస్తే మీరే ఇబ్బంది పడతారని కూడా మరొకసారి తెలియజేస్తూ అలాగే ఇసుక గురించి కూడా మీరు నిన్న మాట్లాడారు ఇసుకని దోపిడీ చేసింది మీరే టన్నులు టన్నులు ఇసుక మింగింది మీరు మీ అనుయాయులు 
దీనికి సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి ఎంతెంత దోపిడీ చేశారనేది ఈ రాష్ట్రంలో మైనింగ్ విధానాన్ని మొత్తం కూడా భ్రష్టు పట్టించి దాంట్లో ఇసుకని ప్రధానమైనటువంటి సామాన్యుడు ఎందుకంటే బిల్డింగ్ కార్మికులు దాదాపు నలభై రకాలైనటువంటి వృత్తులు చేసేవాళ్ళు దాంట్లో ప్లం ప్లంబర్స్ కానీ కార్పెంటర్స్ కానీ ఆధారపడినటువంటి బిల్డింగ్ వర్కర్స్ మొత్తం కూడా సర్వనాశనం చేశారే కొన్ని సంస్థల పేర్లు పెట్టుకుని ఆ సంస్థల ద్వారా మీరేదో ఆదాయం వచ్చింది రాష్ట్రానికి అన్నారు ఎక్కడ వచ్చింది ఆదాయం మీ తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో మీకు వచ్చిందేమో ఆదాయం ఆదాయం ఇవాళ ప్రభుత్వంలో మీరు చూపించినటువంటి లెక్కల ప్రకారం దాదాపు వెయ్యి కోట్ల పైనే ఇవాళ ఆదా ఆదాయం మీరు కట్ల మీ సంస్థలు జీసీకేసి కానీ ప్రతిమ కానీ మరొక సంస్థ కానీ మరొక సంస్థ కానీ మీరు పెట్టుకున్నటువంటి బినామీ సంస్థలు మీరు చేసుకున్నటువంటి ఇసుక దోపిడీలో టన్నుకి నాలుగు వందల యాభై నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు వరకు టన్నుకి పెట్టుకుని రేటు పెట్టుకుని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీ చేతుల్లో పెట్టుకుని మొత్తం కూడా దోపిడీ చేసి ఇవాళ రేట్ల గురించి మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంతకంటే సిగ్గుచెట్ ఇంకోటి ఉండదు ఇవాళ మీరు ఈ సంస్థలు ఇచ్చినటువంటి బ్యాంక్ గ్యారంటీలకి వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి బకాయి పడి ఉంటే మీరు పెట్టినటువంటి వ్యక్తులు ఎలా బ్యాంక్ గ్యారంటీని ఎటువంటి బకాయి లేవని చెప్పి క్లియరెన్స్ ఇస్తారు దీనికి ముందు మీరు సమాధానం చెప్పండి ఇది వాస్తవం కాదా ఇవాళ ప్రభుత్వానికి మీరు కట్టాల్సినటువంటి ఏదైతే వెయ్యి కోట్ల రూపాయల ఆదాయాన్ని దోపిడీ జరిగిందని చెప్పి మీరు చెప్పినటువంటి లెక్కల ప్రకారమే ఉన్నాయి దానికి మీరు బ్యాంక్ గ్యారంటీకి సంబంధించి క్లియరెన్స్ మీరు ఇచ్చినారంటే దీంట్లోనే దోపిడీ జరిగిందనే దానికి ఇది ఒక నిదర్శనం కాదా ఇంకా బ్యాక్ డోర్లో నుంచి మీ తాడేపల్లి ప్యాలెస్కి ఏ రకంగా దోపిడీ చేశారనేది మొత్తం కూడా కనబడుతోంది ఇదే కాదు ఎన్జిటి మీరు అక్రమంగా తవ్వేసినటువంటి తవ్వకాల వల్ల నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వాళ్ళు వంద కోట్ల రూపాయలు పెనాల్టీ వేసింది వాస్తవం కాదు దీనికి సమాధానం చెప్పండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాగే అనేక మంది మీకు తొత్తులుగా ఆ రోజు పనిచేసినటువంటి కొంతమంది కలెక్టర్లని కోర్టులకు పిలిచి సంజాషి ఇప్పించుకోవాల్సినటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితికి దిగింది మీరు కాదా కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు కింద కోర్టుల నుంచి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ కింద వాళ్ళకి నోటీసులు వచ్చింది వాస్తవం కాదా ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియర క్లియరెన్స్లు కొన్ని మాన్యువల్ పర్మిషన్స్ తీసుకుని అక్కడ సెమీ మెకానిజం పెట్టి వాటి ద్వారా కొన్ని కోట రో కోట్ల టన్నుల్ని ఇసుక దోపిడీ చేసిన వాస్తవం కాదా దాదాపు నూట ముప్పై రీచ్లు సీజ్ చేయబడ్డాయి మీరు చేసినటువంటి అనైతిక విధానాల వల్ల మీరు చేసినటువంటి దోపిడీ వల్ల నూట ముప్పై రీచ్లు సీజ్ అయి ఉంటే దానికి కారణం మీరు కాదా ఇవాళ మళ్ళీ వాటిని తెరిపించుకోవాలంటే ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు తాత్కాలికంగా ఒక నూట ఎనిమిదికి తీసుకోగలిగా మిగతా వాటికి కూడా ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద ఎత్తున మీరు దోపిడీ చేసుకుని ఇవాళ దాదాపు నలభై లక్షల మంది కార్మికులు భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఈ రంగం మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు మీరు చేసినటువంటి విధానాల వల్ల రోడ్డును పడిపోయింది వాస్తవం కాదా వందల మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంది వాస్తవం కాదా దీనికి మీరు సమాధానం చెప్పగలరా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ మేము వచ్చిన వెంటనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు జూలై ఎనిమిదవ తారీఖున ఇసుక విధానంలో ఫ్రీగా ఇస్తున్నామని చెప్పి ప్రకటన చేశారు దాని ద్వారా ఎందుకంటే ఒక పక్కేమో మాన్సూన్ సీజన్స్ వచ్చినాయి ఎన్జిటి కఠిన తరం చేసింది నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కఠిన తరం చేయటం వల్ల మీరు చేసినటువంటి దోపిడీ వల్ల వాళ్ళు కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండడం వల్ల మనం అన్ని రీచులు తిరగలేకపోతా ఉన్నాం ఇవాళ ఏదైతే గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ దీని ప్రకారం మాన్సూన్ సీజన్ అక్టోబర్ పదిహేను వరకు రీచుల్లో ఎక్కడా కూడా ఇసుక తవ్వకాలు చేయడానికి వీలు లేదని చెప్తే ఇవాళ మేము వెయిట్ చేసాం దానివల్ల కొంత ఉన్న స్టాక్స్ మాత్రమే ఉపయోగించగలం మీరు ఇప్పుడు ఎనభై లక్షల టన్నులు ఉందంటున్నారు అసలు మీరు ఏ రోజన్నా మీ ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఇంత అవైలబిలిటీ ఉందని చెప్పి ఎక్కడన్నా మీరు ఒక పేపర్ మీద కానీ ఒక పే పేపర్ ప్రకటన కానీ మీరు చేశారా మీరు కానీ మీ మైనింగ్ మినిస్టర్ గారు కానీ మీ ప్రభుత్వం కానీ 
ఎప్పుడన్నా ఇదిగో ఈ రాష్ట్రంలో ఇంత డిమాండ్ ఉంది ఇక్కడ ఇంత అవైలబిలిటీ ఉందని ఏ రోజున మీరు చెప్పారా ఇప్పుడు వచ్చి మీరు ఎనభై లక్షల టన్నులు ఇసక ఉందని చెప్పి అసత్యపు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే సిగ్గు అనిపించట్లేదు ఇంకా మీకు మీకు ఇంత ఘోరంగా ఓటమి చూపించినా కూడా మీకు ఇంకా సిగ్గు రాలేదంటే ఏం చెప్పాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ మేము వచ్చేనాటికి మొత్తం లెక్కలే ఇస్తే ముప్పై ఐదు లక్షల టన్నులు మాత్రమే రీచెస్లో ఉన్నాయి ఆ స్టాక్ పాయింట్స్లో ఉన్నాయి రీచెస్ కాదు స్టాక్ పాయింట్స్లో ఆ స్టాక్ పాయింట్స్ నుంచి మరి అవన్నీ కూడా ఆపరేషన్స్లో తీసుకురావడానికి ఆ రోజున అన్నీ కూడా తెరిపించాం దాదాపు ఎనభై ఐదు స్టాక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఎనభై ఐదు స్టాక్ పాయింట్స్ నుంచి అక్కడ అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రేటు ఫిక్స్ చేసి ఎందుకంటే ఆ నాటికి అయినటువంటి ఖర్చుల ప్రకారం ఆ రేటు ఫిక్స్ చేసి అతి తక్కువ రేటుకే మరి అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మాత్రమే వాళ్ళు కట్టుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేసి పంపించడం జరిగింది సీన్ రేజ్ ఎనభై ఎనిమిది రూపాయలు అక్కడ మీరు చేసినటువంటి ఆ ఇసుక ఖర్చులన్నీ కూడా ఆ రోజు పెట్టడం వల్ల దాన్ని కలెక్ట్ చేసి మాత్రమే ఫ్రీ శాండ్ పాలసీని ఆ రోజు గైడ్లైన్స్ ఇచ్చాం తర్వాత ఏపీ శాండ్ మేనే మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది పెట్టాం ఆన్లైన్ పోర్టల్లోనే ఎందుకంటే లారీలన్నీ కూడా వచ్చి వెయిట్ చేయకుండా మొత్తం ఆన్లైన్లోనే బుకింగ్ చేసుకునే విధంగా ఏపీ శాండ్ మేనేజ్ సిస్టమ్ పెట్టి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ శాండ్ ఏపీ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ అని పెట్టి కొన్ని గ్రామ సచివాలయాల దగ్గరికి వెళ్ళి బుక్ చేసుకోవచ్చు దాని ద్వారా ఎన్ని టన్నులు కావాలి సొంత వెహికల్ ఉంటే సొంత వెహికల్ తేలి తెచ్చుకునే విధంగా మేము పెట్టాం ఎడ్ల బళ్ళు ట్రాక్టర్లు ఉంటే ఎడ్ల బళ్ళు ఫ్రీగా తీసుకెళ్ళవచ్చు ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంటే అక్కడ తీసుకు తీసుకెళ్ళవచ్చు అని చెప్పి మేము క్లియర్గా ఇచ్చాం అట్లా డైలీ సప్లై కోసం ఆన్లైన్లో బుక్ చేసి పంపించడం కూడా జరిగింది అయితే డిమాండ్కి తగిన విధంగా ఎందుకంటే అన్ని చోట్ల ఇంకా రీచెస్ ఓపెన్ కాలేదు కాబట్టి స్టాక్ పాయింట్స్ మీద మరి అక్కడ ఒత్తిడి ఎక్కువ అవుతుంది దానికోసం మళ్ళీ డీసిల్టేషన్ పాయింట్స్ కూడా తెరిపించాం ఎనిమిది జిల్లాల్లో మరి శ్రీకాకుళం మన్యం ఈస్ట్ గోదావరి నెల్లూరు కడప అన్నమయ్య శ్రీ సత్యసాయి కర్నూలు ఈ జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి డీసిల్టేషన్ పాయింట్స్ని అన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ఓపెన్ చేయటం జరిగింది ఎనిమిది జిల్లాల్లో అట్లాగే కొన్ని మాన్యువల్ రీచెస్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే అక్టోబర్ పదిహేను నుంచి మనం మాన్యువల్ రీచెస్ అని కూడా ఆపరేట్ చేయొచ్చు కాబట్టి మాన్యువల్ రీచెస్ అన్నిటికి కూడా మొన్ననే కావాల్సినటువంటి ర్యాంప్ ఏర్పాట్లు ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవాలి కాబట్టి ఒక ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఆపరేట్ చేసేదాని కోసం కేవలం ఆపరేషన్ ఖర్చులు మాత్రమే వాళ్ళు తీసుకునే విధంగా టెండర్లు కూడా ఓపెన్గా మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మూడు రోజుల టైం రెండు రోజుల టైం ఇచ్చారు ఇవాళ మీ వాళ్ళు కూడా వేసుకున్నారు లేదని చెప్పమనండి ఓపెన్గా చెప్పాము టెండర్లు వేసుకోండి ఆ టెండర్ రేట్ల ప్రకారం ఖర్చులకు తగిన విధంగా దాన్ని కూడా దాంట్లో కూడా కొంతమంది వాంటెడ్గా తగ్గించేసి దానిలో కూడా తగ్గించేసి దోపిడీ చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తే దానికి కూడా మేము పెట్టాం బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇవ్వండి ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ కూడా బ్యాంక్ గ్యారంటీ పెట్టి ఎక్కడైనా వాళ్ళ ఫ్రాడ్ చేస్తే ఆ బ్యాంక్ మళ్ళీ రికవర్ చేస్తాం అలా అంత అంత పారదర్శకంగా మేము చేస్తున్నాం ఏ కావాలంటే మేము అక్కడ ఏదైనా చేయొచ్చే వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళని ఇక్కడ ఎక్కడ మేము చూసుకోలేదే పార్టీలు చూసుకోలేదే మాకు కావాల్సింది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఆపరేషన్స్ జరగాలి సామాన్యుడికి ప్రభుత్వం ఏదైతే చెప్పిందో ఉచిత ఇసుక విధానం ద్వారా వెళ్ళాలి దాంట్లో కూడా దోపిడీ చేయాలని మీ నాయకులు కొంతమంది ప్రయత్నం చేశారు పట్టాల్యాండ్స్ కూడా మేము ఈసీ పర్మిషన్స్ తీసుకుని పట్టాల్యాండ్స్ కూడా అనుమతి ఇవ్వమని చెప్పి చెప్పడం కూడా జరిగింది పర్సనల్ యూజ్ సొంత అవసరాల కోసమైతే వాళ్ళే ట్రాక్టరు ఎడ్ల బండి పెట్టుకుని సొంత అవసరాలు తీసుకెళ్ళమని కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది కొన్ని జిల్లాల్లో నాన్ అవైలబిలిటీ ఉంది అసలు అక్కడ రీచెస్ లేవు వాళ్ళకి విశాఖపట్నం అనకాపల్లి కాకినాడ వెస్ట్ గోదావరి ప్రకాశం నంద్యాల తిరుపతి వీళ్ళకు కూడా నియరెస్ట్ రీచెస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటి కూడా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకు కూడా కలెక్టర్స్ కూడా ఆదేశ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అలాగే ఇవన్నీ కూడా చాలా పారదర్శకంగా చేస్తున్నాం అయినా ఇంకా అక్కడక్కడ ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న సీన్ రేజ్ కూడా ఎందుకంటే సీన్ రేజ్ అనేది స్థానిక అక్కడ అవసరాల కోసం ఆ జిల్లాలో అవసరాల కోసం రోడ్లు ఫార్మింగ్ కోసం అని దాన్ని కూడా దాదాపు సంవత్సరానికి మూడు కోట్ల 
శాండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఆ మూడు కోట్ల శాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి సుమారుగా రెండు వందల అరవై నాలుగు కోట్లు ఆదాయం ఏదైతే సీనరేజ్ ద్వారా వస్తుందో దాన్ని కూడా పూర్తిగా రద్దు చేసుకోవడం కూడా జరిగింది ఇవాళ ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వకుండా కేవలం ఆపరేషన్ ఛార్జెస్ తీసుకుని శాండ్ తీసుకుని వెళ్ళే విధంగా ఇంత ఓపెన్గా మేము కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే మీరు దీన్ని ఇసుకలో దోపిడి పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడి మాట్లాడుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఇంత ఇంత పారదర్శకంగా ఇంత ఓపెన్గా గతంలో ఎప్పుడు మీ టైంలో జరగని విధంగా మేము ఇంత ఓపెన్గా ఉంటే దీన్ని కూడా ఇచ్చేయాలని చూస్తున్నారు ప్రజలను మేము ఒకటే కోరుతున్నాం మేము టోటల్ అంతా కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా చేస్తున్నాం మేము జగన్మోహన్ రెడ్డికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం మాకు లేదు ప్రజలకు మేము సమాధానం చెప్పాలి ప్రజలకు మేము జవాబుదారులం ఇవాళ శాండ్ పాలసీలో ఎంత తక్కువ ఇచ్చి ఎక్కువ యాక్టివిటీ పెంచాలని మేము ఎంత ఆలోచన చేస్తున్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ రాబోయే కాలంలో విపరీతమైనటువంటి డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరగబోతున్నాయి ఆ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా భాగస్వాములు కావడానికి ఈ శాండ్ని అందించడానికి అహర్నిసలు కృషి చేస్తూ ఉన్నాం టోటల్ అన్ని ప్రాంతాల్లో పట్టాల్యాండ్స్ ఫ్రీగా తీసుకెళ్ళచ్చు ఈసీ పర్మిషన్స్ కోసం దానికి ఉన్నటువంటి ఎక్కడైతే ఇబ్బందులు ఏవే ఇబ్బందులు ఉంటాయో అన్నీ కూడా అతి తొందరగా క్లియర్ చేస్తాం అతి తక్కువ రేటుకి అంటే కేవలం ట్రాన్స్పోర్ట్ చెల్లించుకుని శాండ్ తీసుకెళ్లే విధంగా ఇవాళ మేము అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాయి ఎక్కడన్నా దీన్ని అతిక్రమించి పనిచేయాలని ఎవరైనా ప్రయత్నం చేసే మటికి తీవ్రమైన యాక్షన్స్ ఉంటాయి ఎవరైనా వేరే రాష్ట్రాలకు తరలించాలని ప్రయత్నం చేసినా చాలా సీరియస్గా యాక్షన్స్ ఉంటాయి లేదు రాష్ట్రంలోనే బ్లాక్ మార్కెట్ సృష్టించాలని ప్రయత్నం చేసినా చాలా తీవ్రమైనటువంటి పరిణామాలు ఉంటాయని కూడా తెలియజేస్తూ ఇలాంటి చౌకబారు ప్రకటనల్ని ఆపుకోవాలని చెప్పి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హెచ్చరికిస్తున్నాం ఆయన రమ్మనండి ఆయన ఇంటి పక్కనే ఆయన చెప్పి టైం పెట్టి మీకు ఏ టైం కావాలో జరగండి ఆ టైంకి తీసుకొచ్చి మేము ఇసుకిస్తాం అంతేగాని మీకులాగా దోపిడీ చేసుకుని ఉచితంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ మీరు కట్టుకోండి అక్కడ వాళ్ళు ఎక్స్కవేషన్ చేసినందుకు ఆ లేబర్ అక్కడ అయితే లేబర్ ఛార్జెస్ ఏమండి అవి కట్టుకోండి ఇంటికి తీసుకొచ్చి అందిస్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ